எனக்கு முன்னால் தம்பி அருள் பிரகாஷ் ரொம்ப நல்லா பேசினார் அவர் ஒரு ஆசிரியர் அதை அடிக்கடி காட்டினார் சைக்கிளோட தெரிஞ்சவெல்லாம் கை தூக்கு அப்படின்னா அவர் வாத்தியார் வேலை பார்க்குறாருன்னு அர்த்தம் ஒன்றுனா கேட்டுட்டு கடைசியில் செல்போன் பயன்படுத்த தெரிஞ்சவங்களாம் கை தூக்குறா நீங்கள் எல்லோரும் நீங்களும் உங்களை அறியாமல் கை தூக்குறீங்க அது உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பார்த்தீங்களா இயற்கை எது ஒருவனுக்கு அவசியமோ அதை தானாக சொல்லி கொடுக்குறது இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் சாப்பிட தெரிஞ்சவங்களாம் கை தூக்குங்க தூங்க தெரிஞ்சவங்களாம் கை தூக்குங்க மூச்சு விட தெரிஞ்சாலும் கை தூக்கு ஏரியா இப்படி ஆரம்பிச்சிங்க எது தெரியும் என்பது அல்ல எதிலிருந்து எதை கற்றுக்கொள்கிறோம் என்பது முக்கியம் சாப்பிட தெரியும் என்பது முக்கியம் அல்ல எதை சாப்பிடுகிறோம் எப்படி சாப்பிடுகிறோம் எப்போது சாப்பிடுகிறோம் எப்போது பகிர்ந்து கொடுத்து சாப்பிடுகிறோம் இதுதான் முக்கியம் சாப்பிட தெரிஞ்சவன் கை தூக்கு தூங்க தெரிஞ்சவன் கை தூக்கு நாங்க தானே கிடைச்சோம் உங்களுக்கு அவர் வந்து சொன்ன கதையெல்லாம் சிங்கம் பார்த்துச்சான் நரி பார்த்துச்சான் காண்டாமிருகம் புலி ஏதோ ஜூல இருந்து வந்திருப்பாரு நினைக்கிறேன் வண்டலூரா நம்ம ஊரு ஆனா அவரது ஸ்டைல் ஏறக்குறைய வைரமுத்து வந்த மாதிரியே இருந்தது இளைய வைரமுத்து மாதிரி பேசினார் பார்க்க நல்லா இருக்கு அதெல்லாம் நல்லா இருக்கு சொன்ன விஷயம் தான் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு ஒரு சமூகம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை பார்ப்பதற்கு கல்லூரிக்கு போங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் போய் பார்க்கலாம் இப்போ உங்களெல்லாம் பார்த்த உடனே மாணவர் சமூகம் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது என்று தோன்றுகிறது ஆனால் எல்லா கல்லூரிகளும் அப்துல் ஹக்கீம் கல்லூரி போல் இருப்பதில்லை இப்ப நான் உங்களை அடையாள வச்சுட்டு எல்லா கல்லூரிகளும் நல்லா இருக்கும்னு நான் நினைச்சேன்னா நான் தவறு செய்கிறேன் என்ற அர்த்தம் உண்மையிலேயே பாண்டிச்சேரியில் ஒரு கல்லூரிக்கு என்னை பேச அழைத்தார்கள் நான் காரில் போயிட்டு இருக்கேன் ஒரு பையன் பைக்கு ஓட்டிகிட்டு போகிறான் அவன் பின்னாடி அந்த பைக்கில் மூணு பொண்ணுங்க உட்காந்துருந்தது எனக்கு பார்த்து விட்டு ஒரு தகப்பனாக நான் பதை அது அதுக்கு மேலே உட்கார முடியாது அதனால் அது ஒரு பொறியியல் கல்லூரி அங்க பேசுறதுக்கு நான் போறேன் மூணு பெண்களை பின்னால் உட்கார வச்சு ஒரு பையன் அவன் மூணு பேர் நாலு பேரும் மாணவர்கள் தான் இது என்ன வகை நாகரிகம் இது என்ன வகை வாழ்க்கை இது என்ன வகை பண்பாடு இதுவும் இருக்கிறது இதை நாங்க சொல்ல வந்தா இதை எங்கிருந்து கற்றுக்கொள்கிறீர்கள் பேசுறாரு நீ காலி நான் காலி அப்படின்னு ஒருத்தர் கவிதை எழுதினானா இது என்ன இன்டர்நெட் இருந்ததுனால தான் எழுதுனா இல்லை அவனுக்கா எழுத வராதா மைக்கை கொஞ்சம் சரி பண்ணுங்க தயவுசெய்து கொஞ்சம் கலாம் ஐயாவை பற்றி பேசினார் பேசிட்டு என்ன சொன்னார் அது நாயர் அவரது உதவியாளர் நாயர் எழுதின புத்தகத்திலிருந்து படித்தேன்னார் இன்டர்நெட்டில் வாசித்தேன்னு சொல்லலை அது அது சத்தியம் பேசினார் அதை நம்ம ஒத்துக்கிடுவோம் அப்படின்னா நாங்க பேசுறதெல்லாம் இன்டர்நெட்ல இருந்து எடுத்தோமா அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா நீங்க மட்டும் புத்தகத்தில இருந்து எடுத்தீங்க இல்லையா இன்னமும் புத்தகம் படிக்கிற ஆரோக்கியமான சிந்தனை இந்த மண்ணில் இருக்கிறது என்பதற்கு அவரே சாட்சி ஒரு விஷயங்க அவர் சொன்னது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னன்னா அப்பாட்ட போய் கேட்கிறோம் ஏதாவது தகவல் கேட்டா கோவிச்சுக்கிறாரு அம்மாட்ட கேட்கிறோம் எரிச்சல் போடுறாங்க ஆசிரியர்கிட்ட கேட்கிறோம் கோவப்படுறாரு ஆனால் கூகுள் ஒரு நாளும் கோபப்பட்டதில்லை அப்படின்னு ஒரு பெரிய செய்தியை நம்ம தம்பி சொன்னார் உண்மை அது ஆனால் அப்பாட்ட போய் தேவையில்லாத விஷயத்த கேட்டால் சொல்லித்தர மாட்டார் ஆசிரியர்கிட்ட போய் ஆபாசமான விஷயங்களை கேட்டால் அரைஞ்சிருவார் ஆனால் கூகுள் அஞ்சு வயசு பையன் கேட்டாலும் சொல்லும் ஐம்பது வயசு ஆள் கேட்டாலும் சொல்லும் பிறந்த குழந்தைக்கு பால் தர வேண்டும் பிரியாணி தரக்கூடாது என்று பார்ப்பவள்தான் தாய் அறிவு ஒரு தாயிடம் இருந்து ஒரு தகப்பனிடம் இருந்து அல்லது தாய் தகப்பனை போன்ற ஆசிரியனிடமிருந்து வர வேண்டுமே தவிர எங்கோ இருக்கிற டப்பாவில் இருந்து வரப்படாது 
அது டப்பாவில இருந்து வர்றதுனாலதான் தப்பாவே வருது ரொம்ப ஞானி சென்னையில் வெள்ளம் வந்ததால் மழை பிழையா மழை பிழையில் எப்ப திறக்கணுமோ அப்ப திறந்திருந்தோம்னா பிரச்சனை வந்திருக்காது மழை எல்ல பிழை அது மாதிரி தான் இணையதளங்களையோ வலைத்தளங்களையோ எப்ப பயன்படுத்தணும் எதற்கு பயன்படுத்தணும் எந்த அளவு பயன்படுத்தணும் சார் பட்டிமன்றம் அப்படின்னு நீங்க போடுங்க அவர் என்ன யூடியூப்ல படிச்சு அந்த நடுவில் ஒரு தம்பி இருக்காரு நிதின் அவர் எங்களையெல்லாம் மன்னிச்சுட்டாராம் அவர்கள் அறியாமல் பேசுகிறார்கள் மூணு பேரை மன்னிச்சுட்டு அப்பா நீ தாயா வேணும் எனக்கு நானும் ரொம்ப நாளா யார்ட்டையாவது மன்னிப்பு வாங்கலாம் இன்னைக்குதான் நித்தின் கிடைச்சிருக்கிறாரு யூடியூப்ல போய் பட்டிமன்றம்னு போடுங்க ஐயா பேரு நிறைய பேச்சாளர்கள் பேர்லாம் வரும் அது மட்டுமா வருது மட்டுமா வருது அதுக்கு பேரு ஹோம் பேஜ்னு பேரு நான் சொல்றது டெக்னிக்கலா ஹோம் பேஜ் அந்த ஹோம் பேஜ்ல பட்டிமன்றம்னு வருது அடுத்து ஒரு கட்டம் இருக்கு அதை தெரியாம நீங்க தட்டிட்டீங்கன்னா இது இவாக விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு இல்ல இதுல என்ன நெருக்கடி இருக்கு இவ்வளவு இப்ப நம்ம தெரியாம இன்னொரு அந்த இதை பண்ணிட்டு இருக்கோம் தெரியாம தட்டிட்டோம்னு வைங்க பின்னாடி நம்ம வீட்டு ஆட்கள் நம்மளை பாத்துட்டாங்கன்னா உங்க கேரக்டரே தப்பா பேசிடுவாங்க நான் சொல்றது தயவுசெய்து சரியா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒண்ணு இல்ல வீட்டுக்காரமாவே வந்து பாக்குதுன்னு வைங்க அந்த அம்மா என்ன நினைக்க என்ன இந்த மனுஷன் சின்ன மனுஷனா இருக்கான் நினைக்குமா நினைக்காதா நினைக்கும் 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 தடுமாறி விழுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் இருப்பதால் தான் இளைஞர்களுக்கு இது தடைன்னு நாங்க சொல்றோம் என்னவோ ஒவ்வொருத்தரும் உண்மையிலே நீங்க உணர்ந்துக்கோங்க என்ன நடக்கிறதுன்னு பாருங்க அந்த தம்பி ரொம்ப வேகமா பேசினார் யூனூஸ் என்கிற தம்பி அவரது பேரை அந்த வீட்டில் வச்சாங்க அவங்க இந்து குடும்பம் அதற்கு காரணம் ஃபேஸ்புக் இன்டர்நெட் வாட்ஸ்அப் அப்படின்னாரு இந்த ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் எல்லாம் வராத காலத்தில் யாரும் யாருக்கும் உதவி செய்தது இல்லையா செஞ்சாங்க செஞ்சாங்க அப்படின்னா அந்த யூ இன்டர்நெட் அல்லது வாட்ஸ்அப் யூனுஸையும் அந்த குடும்பத்தையும் இணைத்தது ஆனால் அதற்கு முன்னமே உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணம் யூனுசுக்குள் இருந்தது அது அடிப்படை உணர்வது அது அடிப்படை உணர்வு அது காலம் காலமாக இருப்பது அடுத்தவனுக்கு உதவணும் அப்படின்றது காலம் காலமாக இருப்பது அந்த உதவிக்கு ஒரு வாய்ப்பு தந்தது அப்போ ஒரு வளர்ந்த வளர்ப்பு சரி அதைத்தான் நீங்க பார்க்கணுமே தவிர வாட்ஸ்அப்ல அது மட்டுமா வந்துச்சு சென்னையில ரெண்டாவது நாளு இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து அதாவது ஏரி உடஞ்சி ரெண்டாவது நாளு தண்ணி எல்லாம் போய் ரெண்டாவது நாளு திடீர்னு சாயந்தரம் செம்பரம்பாக்க ஏரி உடஞ்சிருச்சுன்னு ஒரு வாட்ஸ்அப் வதந்தி வந்ததா இல்லையா அதாவது நைட்டியோட தெருவுல ஓடிடுச்சு சில ஆளு பைக்ல ஏறி வீட்டுக்காரம்மா அம்மாவை விட்டுட்டு வீட்டுக்காரம்மா மட்டும் பைக்ல வச்சு ஓட்டிட்டு போயிருக்கான் ஏறி உடஞ்சா எங்க ஒன்னாலும் தப்பிக்க முடியாதுன்னு தெரியவே இல்லாம பைக்ல ஓடிருக்காங்க வதந்திகளும் வாட்ஸ்அப்பில் வருகிறது கேரளாவை உலுக்கிக்கிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் முதலமைச்சர் வரைக்கும் கேரளாவில் பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்க வலைத்தளங்கள் அதுக்கு காரணம் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாம அவர் ஐயாவை கேட்கிறார் தம்பி நீங்கள் நல்லவரா கெட்டவரா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பை ஒழுங்காக பயன்படுத்துகிறீர்களே அப்போது நீங்க நல்லவர் தானே அந்த தம்பி ஐயா என்ன பிளஸ் டூவா படிக்கிறாரு ஏப்பாயே இளைஞர்களுக்கு பிரச்சனையான்னு கேட்டா ஐயா உங்களுக்கு அவருக்கு வாட்ஸ்அப்ல வந்ததே சமயத்துல பார்க்க தெரியாது என்கிட்டயோ பாரதி மேடத்திட்டயோ இல்ல அவர் பேரங்கிட்டயோ அது என்னன்னு பாடுறான்னு சொல்லுவாரு அவர் இதை பார்த்து கெட்டு போவார்னு நித்தின் சொல்றாரு அமேசான்ல புக்கு கிடைக்குது இல்ல உண்மை அதெல்லாம் வருது ஆனா நிறைய பேரு இன்டர்நெட்ல பணம் கட்டினா செங்கல் வருது அது எதுக்கு செங்கல் மண்ணு இதெல்லாம் அனுப்பி விட்டுறாங்க இன்னொன்னுங்க ஒரு விஷயம் மட்டும் அவங்க இந்த தம்பி சொன்னதுல ஒரு நல்ல பாயிண்ட் சொன்னாரு இப்ப நான் வந்து வேலைக்கு போறேன் பேங்க்ல வேலை இன்னும் பாக்குறேன் நான் முப்பது வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணி வாங்கின சம்பளம் இருக்கு இல்லையா அதை என் பையன் முதல் மாசத்திலே வாங்கிட்டான் 
அது ஐடி ஃபீல்டுனால அவர் சொன்னார்ல லட்ச லட்சமாக சம்பாதிக்கிறோம்னு ஆனால் அவர் இன்னொன்று சொன்னார் எங்கள் அப்பா இப்போ தான் ஒரு கார் வாங்கினார் ஆனால் எங்கள் அண்ணன் சீக்கிரமே வாங்கிறான் ஒரு தலைமுறை எப்படி இருந்ததுனா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிறுக சிறுக சேர்த்து சேர்த்ததை வைத்து வாழ வேண்டும் என்ற ஒரு தலைமுறை இருந்தது ஆனால் ஐடி மாதிரி வந்த பிறகு வந்த உடனேயே எதிர்காலத்தை நினைத்து கடன் வாங்கி ஆடம்பரமாக வாழ வேண்டும் என்று ஆகி இருக்கிறது ஐடியில் நம் நம்ம தம்பி இருக்கிறாரு அவர் தலையில் எவ்வளவு கடன் இருக்குன்னு அவருக்கே தெரியுமா ஏன்னா அத்தனை காடு வச்சிருக்கிறாரு ஐடியில் வேலை பார்க்குறீங்கன்னா கார் லோன் கொடுக்குறான் வீட்டு லோன் கொடுக்குறான் கல்யாணத்துக்கு லோன் கொடுக்குறான் கொடுத்ததை வாங்கிறான் எனக்கு ஐம்பது வயதில் வராத வியாதிகள் இன்றைய ஒரு இளைஞனுக்கு இருபத்தெட்டு வயதில் வருகிறது ஏன் அவ தூங்குறது இல்ல ராத்திரி பூரா முடிச்சிருக்கா ஆந்தையோட அலைகிறான் ரொம்ப உண்மைங்க ஒரு சில விஷயங்கள் இன்றைய இளைஞர்களுக்கு கவன சிதறல் அதிகம் இந்த கவன சிதறலுக்கு எது காரணம் என்றால் அவன் கையில் இருக்கக்கூடிய மொபைல் போன் வலைத்தளங்கள் இது இதை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஒருவேளை அது முழுக்க த மகிழ்ச்சி தருகிற வளர்ச்சிக்கு உதவுகிற விஷயமாக இருந்தால் பல கல் கல்லூரிகளும் பள்ளிகளும் மொபைல் போன் இன்டர்நெட் யூசேஜுக்கு பள்ளியில் தடை விதிக்கிறார்களே ஏன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியிலே மொபைல் போன் கொண்டு வரக்கூடாதுன்னு ஒரு முறை போட்டாங்க த சட்டம் மொபைல் போனில் கொண்டு வராதிங்கிற சட்டம் போடுறாங்க சில கல்லூரிகளை ஏன் என்ன படம் எடுக்கிறோம்னே தெரியலையா அந்தரங்கமாக இருக்க வேண்டிய அத்தனையும் இன்டர்நெட்டில் ஏற்றி விடுவது இருக்கா இல்லையா குடும்பங்கள் பல சிதைந்து போகிறது உண்மையா இல்லையா எதை எடுத்தாலும் சார் சமூக பிரச்சனைகள் பெருகி வரும்போது அரசாங்கமே வாட்ஸ்அப்பை தடை செய்கிறது சில பகுதிகளில் அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஒன்று ஒன்றே ஒன்று மட்டும் சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் அந்த தம்பி ஒன்று சொன்னார் பட்டிமன்றம் பேசுறதுக்கு பாயிண்ட் எல்லாம் நாங்கள் இன்டர்நெட்டில் தான் எடுத்தோம்னு நித்தின் ஆமாம் இதுக்கு முன்னாடி பட்டிமன்றம் நடந்ததே இல்லை இல்லை ஐயா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்னுலேருந்து மேடையில் இருக்கிறார் கணக்கு போட்டால் ஐம்பத்தஞ்சு வருஷம் ஆச்சு ஐம்பத்தஞ்சு வருஷமாக அவர் இன்டர்நெட் பார்த்து பார்த்து தான் பட்டிமன்றம் பேசுகிறார் அதில் ஒரு விஷயத்தை சொல்லி அப்புறம் தான் அவர் தீர்ப்பு கொடுக்குறாரு ஏன் தம்பி என்னமோப்பா எங்க நேரம் இப்படி ஆயிடுச்சு சார் உங்க எல்லார்கிட்டையும் இளைஞர்கள்ட்ட நேர்மையா கேட்கிறேன் தொழில்நுட்பம் என்பது தவிர்க்க முடியாது அது வரட்டும் ஆனால் அந்த தொழில்நுட்பம் குடும்பங்களை இணைக்கிறதா பிரிக்கிறதா பெற்றோரோடு பிள்ளைகளை நெருக்கமாக்குகிறதா விலக்கி வைக்கிறதா உங்க பையனுக்கு மொபைல் வந்தா உங்க பக்கத்தில் நின்று பேசுவானா தள்ளி போய் பேசுவானா வீட்டுக்குள்ள வரும்போது ஏற்கனவே வந்த மெசேஜ் எல்லாம் டெலிட் பண்ணிட்டு வருவானா இல்ல அப்படியே இருக்கட்டும் வைப்பானா நடுராத்திரி போர்வைக்குள்ள குழிஞ்சி வச்சு இப்படி இப்படி பார்த்துட்டு என்னடா அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லைன்னு தூங்கிடுவான் அது எல்லாத்துக்கும் மேல அந்த போனுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி லாக் வச்சிருக்கான் பாத்தீங்களா நாற்பது நாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து போன் வாங்கி கொடுத்த அப்பா கதறினாலும் அது திறக்காது அலிபாபா கொக மாதிரி அண்டா காக்கசம் அபு காசம் திறந்துடுச்சிசே அவர் தயா வாங்கி கொடுத்துருக்காரு அவர் தயா மாசம் மாசம் ஏர்டெல் பில் கட்டுறாரு ஆனா அவர் திறக்க முடியாது இப்படி கூட அப்படி ஒண்ணு பண்ணிடுறான் பண்ணிட்டானா உள்ள என்ன இருக்குன்றது அவனுக்கு தான் தெரியும் நம்ம வீட்டுக்குள்ள நாம சாப்பாடு போடுறோம் நாம வளர்க்கறோம் நம்ம பக்கத்திலேயே இருக்கிறான் அவன் எதிர்காலம் தான் நம்ம எதிர்காலம்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த பையன் என்ன செய்வான்னு நமக்கு தெரியாம செய்வானா இதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உதவுமா இதுதான் அந்த பையனை வளர்க்க போதான் இதை சொல்றதுக்கு அடுத்து பாரதி மேடமும் வரப்போறாங்க திருவள்ளுவர் கூடா நட்பு அப்படின்னு ஒரு அதிகாரம் போட்டார் கூடா நட்பு அந்த நட்பை கூட வைப்பது பேஸ்புக் ஒரே ஒரு கேள்வி கிரைம் நிறைய இருக்கு அது உலகம் தோன்றிய காலத்தில் இருந்து இருக்கு ஆனால் இந்த ஊடகங்கள் வந்த பிறகு சைபர் கிரைம்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்டே வந்திருக்கே ஏன் சார் உங்களுக்கு வெளிப்படையா சொல்லி ஆகணும் பெரிய பணக்கார வீட்டு பிள்ளைகளே படிக்கிற பிள்ளைகள் சின்னதாக ஒரு படம் எடுத்து அந்த குடும்பத்தையே ரோட்டில் கொண்டாந்து நிறுத்திடுறாங்க தெரியுமா வைத்தரிசலாக இருக்குங்க கண்ணியமாக வாழ வேண்டிய பலர் இந்த சின்ன ஒரு மொபைல்னால 
சின்ன ஒரு ஆசையினால சின்ன ஒரு ஃபேஸ்புக் தொடர்புனால பரம்பரையினுடைய எங்க கண்ணியத்தையே குறைச்சிட்டு வாழ்றாங்க தயவு செய்து உங்க பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுங்க அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியாமல் இருக்கிற எந்த தொடர்பும் அவசியம் இல்லை அப்படி இருந்தால் அவன் வளர்ச்சியும் அவன் குடும்ப கௌரவமும் குலைந்து போகும் என்கிற அச்சத்தில் பெற்றோர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மறந்துடாதீங்க இதனால் பலர் தங்கள் பிள்ளைகளை மேல் படிப்புக்கு அனுப்புவது இல்லை இத்தனைக்கும் காரணமான வலைத்தளங்கள் இளைஞர்களுக்கு மகிழ்ச்சி ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஆனால் வளர்ச்சிக்கு துணையா மனசாட்சியோடு யோசித்து பாருங்கள் நடுவர் நல்ல தீர்ப்பு தருவார் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி மிகச்சிறப்பான அவையை வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி இந்த நிகழ்வுக்கு வந்து நான் இங்கே நிற்கிற போது ஏதோ என் மனசுக்குள்ளே சில ஈரத் துளிகள் இந்த நிர்வாகம் நடத்துகின்ற ஒரு பள்ளி சென்னையிலே இருக்கிறது அந்த பள்ளியிலே கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷம் தலைமை ஆசிரியராக என்னுடைய தந்தை பணியாற்றி இருக்கிறார் அவர் இறந்து ஒரு வருடம் கழிந்த பிறகு அவர் வாழ்ந்த அந்த பள்ளியை போய் பார்க்க வேண்டும் என்று நான் நினைத்தேனே என்றால் அவர் இறந்திருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய ஆன்மாவும் மனசும் அந்த பள்ளியிலே தான் இருக்கும் எனக்கு தெரியும் அது அந்த பள்ளியை விட்டு அவரை பிரிக்க முடியாது அவர் எங்கேயோ அங்கே இருப்பார் என்று பார்ப்பதற்காக நானும் என் சகோதரிகளும் அவருடைய நினைவு நாளில் அந்த பள்ளிக்கு போயிருந்தோம் அப்போது இந்த அறக்கட்டளையினுடைய தலைவரை பார்த்தேன் அடுத்த ஆண்டு எங்களுடைய கல்லூரிக்கு பொன்விழா ஆண்டு நீங்கள் ஐயாவை அழைத்து கொண்டு வர வேண்டும் என்று அவர் கேட்டார் அதனால் தான் இந்த பட்டிமன்றம் இங்கே வந்திருக்கின்றது முப்பது ஆண்டு காலம் அவர் பணியாற்றிய அதே அந்த அறக்கட்டளையை சார்ந்த ஒரு குழுதான் இந்த ப கல்லூரியையும் நடத்தி வருகிறது என்கிற போது இந்த கல்லூரி இவ்வளவு சிறப்பாக இருப்பதிலே ஆச்சரியப்படுவதற்கோ அதிசயப்படுவதற்கோ என்ன இருக்கிறது மிகச்சிறப்பான இந்த தருணத்திலே என்னுடைய அப்பாவையும் நினைத்து கொண்டு இந்த அழகான தலைப்பை தந்ததற்காக இந்த பள்ளியினுடைய தமிழ்துறையைச் சார்ந்த ஆசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய தனிப்பட்ட நன்றியை இந்த நேரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எனக்கு முன்னாலே திரு ராஜா அவர்கள் வழக்கம் போல ரொம்ப பிரமாதமாக பேசினார் அவர் ஒவ்வொரு முறை பேசி முடித்த உடனேயும் இதற்கு என்ன பதில் சொல்லுவது என்று எல்லாரும் குழம்பி போவதை போலவே நானும் இப்போது குழம்பி போயிருக்கிறேன் அதுதான் அவருடைய திறமை உண்மை பேசுவது மாதிரியே கடைசி வரை பேச அவரால் தான் முடியும் அப்ப இன்ன வர பொய்யா சொன்னாரு என்று வள்ளுவன் சொல்லி இருக்கிறானே அது அந்த இணையதளத்திலிருந்து அவனுக்கு வருகிற நட்பு தான் என்று ராஜா அவர்கள் சொன்னார்கள் இதைத்தான் கேட்ட உண்மை மாதிரியே இருக்கும் ஆனா உண்மை இல்ல அதே வள்ளுவன் சொன்னான் அருவினை என்ப உளவோ கருவியால் காலம் அளந்து செய்யும் என்று அதே வள்ளுவன் சொன்னான் எந்தெந்த காலத்தில் எந்தெந்த கருவி இருக்கிறதோ அந்த கருவியின் உதவியோடு தான் நீங்கள் வெற்றி பெற முடியும் என்று வள்ளுவன் சொன்னதை வசதியாக ராஜா அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் உங்களுக்கு மாத்திரம் தான் திருக்குறள் தெரியுமா எங்களுக்கு தெரியாத அருள் பிரகாஷ் வந்து சொன்னாரு யாருக்கு சைக்கிள் ஓட்ட தெரியும் யாருக்கு நீச்ச இவர் உடனே அவர் ஒரு ஆசிரியர் என்பதை நிரூபித்து விட்டார் இவர் உடனே சொல்றார் யார் யாருக்கு சாப்பிட தெரியும் நீங்கள்லாம் கை தூக்குங்க அதற்கு பிறகு சொல்லுகிறார் சாப்பாட்டுல ஒத்த சரியா சாப்பிடணும் நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் பகிர்ந்து சாப்பிடணும் இதை சொல்லி கொடுப்பதுதான் சரியான கல்வியா இருக்க முடியும் அதையே நான் வச்சுட்டு பேசுறேன் இப்போ ஒருவனுக்கு சரியாக சாப்பிட தெரியவில்லை பகிர்ந்து சாப்பிட தெரியவில்லை நேரத்துக்கு சாப்பிட தெரியவில்லை உடனே ராஜா என்ன சொல்லுவார் பார்த்தீர்களா இவனுக்கு தெரியவில்லை அதனால் சாப்பாடு ஒரு மனிதனுடைய வளர்ச்சிக்கு தடை என்று ராஜா சொல்லுவாரா 
இணையதளத்தை ஒருவருக்கு பயன்படுத்த தெரியவில்லை என்றால் அதற்கு அவர்களை நான் தயார்படுத்த வேண்டுமே தவிர இணையதளம் வளர்ச்சிக்கு தடை என்று எப்படி சொல்லுகிறீர்கள் நீங்கள் அதுல அவருக்கு ஒரு கவலை தான் சார் ரொம்ப அதிகம் அவரோட வருத்தம் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா சரியா பாண்டிச்சேரியில ஒரு கல்லூரிக்கு அவர் போயிருக்காரு என்னவோ லேபுக்கு டைம் ஆயிருக்கலாம் பைபா ஓசிக்கு டைம் ஆயிருக்கலாம் கிளாஸுக்கு டைம் ஆயிருக்கலாம் ஒரு ஒரு தம்பி மூணு தங்கைகளுக்கு பைக்ல இடம் கொடுத்து அழிச்சிட்டு போறாரு உங்களுக்கு என்ன சார் பொறாம அதுல சார் எதுவுமே நாம பார்க்கிற பார்வையில இருக்கு சார் அவசரத்துக்கு உதவி பண்ணார்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த தம்பியை நீங்க பாராட்டணும் நீங்க மேட போட்டு இங்க பாண்டிச்சேரியில நடந்ததான் அந்த தம்பியா மறந்துருப்பான் இவர் இன்னும் மறக்கல பாருங்க அது எப்படி மறக்க முடியும் மூணு பேர் மனசு எப்படி துடிக்குது தெரியுமா இல்ல அது அது தவறாவே இருக்கட்டும் அந்த தம்பி செய்தது தவறு இணையதளத்தில் இருந்து வந்ததுதான் இது என்று எப்படி சொல்லுகிறீர்கள் நீங்கள் நீங்க அந்த காலத்துல பார்த்த சிவாஜி கணேசன் படத்துல அவருக்கு நாலு காதலிகள் இருந்தது இல்லையா என்ன எதுனால இணையம் தானே அவங்களுக்கு பிணை அவர் சொல்றாரு கூகுள் என்பது தகவல்களை தருகிறது என்பது நமக்கு வசதி இல்லையா உண்மையிலே நாம் எது ராஜா சார் சொல்றாரு ஒரு பையன் தப்பான ஒன்ன கேட்டாக்க அப்பா வந்து தரமாட்டாரு ஆசிரியர் அடிப்பாரு ஆனால் கூகுள் அதை தரும் என்று ராஜா சொல்லுகிறார் பட்டிமன்றத்தினுடைய யூடியூப் நீங்க போட்டு பார்த்தா வேற என்னவோ வருது ராஜா சாருடைய போன்ல இல்ல இல்ல சார் நான் நான் நேர்மையா ஒன்னு சொல்றேன் நேர்மையா ஒன்னு சொல்றேன் வாழ்க்கையிலும் சரி இணையத்திலும் சரி வாழ்க்கையிலும் சரி இணையத்திலும் சரி நீங்கள் எதை தேடுகிறீர்களோ அதைத்தான் பெறுகிறீர்கள் நான் எதை தேட வேண்டும் என்ற தெளிவு யாரிடம் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு இணையம் எந்த நாளும் உதவிதான் செய்யும் கூகுள் கேட்டால் கிடைக்கிறது என்றால் வேறு வழி இல்லை எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை வகுப்புகளிலே தெளிவு செய்வதற்கான நேரம் இன்றைய கல்வி திட்டத்தில் ஆசிரியர்களுக்கு முழுமையாக இல்லை எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சான அந்த ஆசிரியர் முழு மனசோட தான் கேட்கிறார் அவருடைய உழைப்பை நான் பாராட்டுகிறேன் ஆனா புரியாதவன் எத்தனை பேர் எழுந்து நின்று எனக்கு புரியல சொல்லுகிற சூழல் இன்றைக்கு இருக்கிறது ஒன்னு சில ஆசிரியர்கள் யாராவது சந்தேகம் கேட்க எழுந்த சில ஆசிரியர்கள் அப்துல் ஹக்கீம் காலேஜில் அப்படி ஒரு ஆசிரியர் கூட கிடையாது சில ஆசிரியர் வெளியில இருக்கிற சில ஆசிரியர்கள் டவுட் கேட்க எந்திரிச்சோன் என்ன செய்வாங்களிடம் சந்தேகம் கேட்க முடியும் மனசாட்சியை தொட்டு சொல்லுங்கள் அது ஒருவேளை நீங்க அவனை விட மார்க் ஜாஸ்தி வாங்கிட்டீங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா உடனே எனிமையாயிருவான் இப்போ எங்களுக்கு வேற வழி இல்லை நாங்க கூகுளுக்கு தான் போனோம் அங்க போய் எப்படி ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து சரியா பண்ணுவது என்பது த்ரீ டைமென்ஷனல் பிக்சரோட அங்க இருக்கு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில கோவால் அண்ட் பாண்ட்னா என்னன்னு ஒப்புறான சத்தியமா யாருக்குமே புரியாது வகுப்புல சொல்லி கொடுக்கலாம் அது ஒரு ஆரம்பம் தான் கல்வி என்பது ஒரு சாக்கு பைக்குள் பொருட்களை திணிப்பதல்ல அது ஒரு தீபத்தை தூண்டி விடுகிற வேலை எங்களுக்கு சந்தேகங்கள் வந்தால் நாங்கள் எங்கே செல்லுவது நேற்றைய தலைமுறைக்கு சந்தேகம் வந்தால் என்ன செய்வார்கள் தெரியுமா புரியல அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி அப்படியே வாந்தி எடு பேப்பர்ல 
இன்றைய தலைமுறை இளைஞன் புரியல என்ற சொல்லை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டான் நான் தேடுகிறேன் என்று அவன் கிளம்புகிறான் நல்ல விஷயத்தை தேடுகிற அவனுக்கு கூகுள் உதவி செய்கிறது மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்பது போல தலைமுறை மாதா பிதா கூகுள் தெய்வம் என்பதுதான் இந்த தலைமுறை இது ஆசிரியர்களுக்கும் சேர்த்து இன்றைய தலைமுறை எப்படி இருக்கிறது தெரியுமா மாணவன் எழுந்து கேள்வி கேட்கிறான் சார் ஆசிரியருக்கு தெரியல ஆசிரியர் சொல்றாரு ஏ இது எனக்கு தெரியல நீ கூகுள்ல சர்ச் பண்ணிட்டு வா நானும் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணிட்டு வரேன் நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சொல்றாங்க பாருங்க அதுதான் இந்த தலைமுறை மாணவனை அடுத்த தலைமுறைக்கு அழைத்து செல்லும் சேஷாத்ரி சொல்லுகிறார் அவன் சம்பளத்தை பகிர்ந்துகிடும் கற்றலின்மையில் வருத்தம் <laughs> ஃபேஸ்புக்கில் மாணவனும் ஆசிரியரும் ஃப்ரெண்டாக இருக்காங்களாம் சுபலட்சுமி உங்களுக்கு விஷயமே தெரியாத ஆசிரியர் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து அதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணுற அளவு நாங்கள் ஈனாவானவா இல்லை ஹசீன் படத்தை வச்சுருக்காங்க த்ரிஷா படத்தை வச்சுருக்காங்க பாவம் ரொம்ப அவுட்டேட்டட் பொண்ணு ஹசீனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு த்ரிஷாவுக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது எந்த ஹீரோயின் படத்தை ப்ரொஃபைல் பிக்சரா வச்சிருக்காங்க புத்தகம் படிப்பதை பற்றி ராஜா சார் சொன்னார் என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு புத்தகத்தை பிரித்து படிக்கிற மாதிரி வருமான அதுவே மாறி வருகிற ஒரு கருத்தாக்கம் இன்றைக்கு புத்தகங்களை படிப்பது கூட இ புக்ல உங்களால படிக்க முடியும் ஒரு புத்தகத்தை நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணுவதற்கு ஒரு எடிஷனை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை ஆயிரம் மரங்களை நாம் பலி கொடுத்து பேப்பரை தயாரிக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியுமா எவ்வளவு நாள் மரங்களை வெட்டி 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 தாள்களை தயாரித்து புத்தகங்களை செய்து கொண்டிருக்க போகின்றோம் அந்த புத்தகம் இ புக் என்று வந்தால் எத்தனை பேருக்கு உதவியாக இருக்கும் எத்தனை மரங்கள் கொள்வது அங்கே குறைக்கப்படும் இது இந்த இந்த இடத்துல தொழில்நுட்பம் உங்களுக்கு உதவி செய்யவில்லையா நான் மடமடன் சொல்லிடுறேங்க இந்த சோசியல் நெட்ஒர்க் இல்லாத காலங்களில் பேப்பரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் இந்த மாணவனுக்கு படிப்பதற்கு உதவி தேவை என்று வரும் நாம் அதை பார்ப்போம் பாவம் எனக்கு முடியல எனக்கு வசதி இல்லை எனக்கு வசதி இருந்தால் இந்த மாணவனுக்கு உதவி பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேப்பரை கிழிச்சு போட்டுருவோம் இன்னைக்கு அதே செய்தி எனக்கு ஃபேஸ்புக்கில் வருது இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் வருது நான் படிக்கிறேன் எனக்கு வசதி இல்லை என்னால் செய்ய முடியாது நான் அதை கிழிச்சு போட மாட்டேன் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப்ல ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க அங்க அனுப்புறேன் அவர்களில் யாருக்கு இயலுமோ அவர்கள் அந்த மாணவனுக்கு உதவலாம் எத்தனை மாணவர்கள் உதவி வாங்கி படிக்கிறார்கள் தெரியுமா செஞ்சி பக்கத்தில் இருக்கு செஞ்சியில ஒரு அரசு பள்ளிக்கூடம் அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் சுவர் கட்டணுங்க பர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க காசு இல்லை அந்த கழிப்பறையை மறைப்பதற்கான சுவர் பெண்கள் படிக்கிற பள்ளி எவ்வளவு முக்கியம் காசு இல்லை என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா நெட்ஒர்க்ல போய் தேடி பார்த்தாங்க கூகுள் சர்ச் பண்ணாங்க இந்த இந்த பிரச்சனை இருக்கிற வேற பள்ளி கல்லூரியில எப்படியா சால்வ் பண்ணிருக்காங்களான்னு அவர்களுக்கு தெரிய வந்தது ஆப்பிரிக்க நாட்டில இந்த மாதிரியான ஒரு இடர் வந்த போது நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி போடுற பெட் பாட்டில்ஸ் இந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் இருக்கே அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை வைத்து கொண்டே சுவர் அமைக்கிற முறை ஒன்று இருக்கிறது என்று தெரிய வந்து இன்றைக்கு அந்த செஞ்சி பள்ளிக்கூடத்தில் முப்பது அடிக்கு அந்த சுவரை அமைத்திருக்கிறார்கள் அதுதான் அந்த மாணவிகளுக்கு இன்றைக்கு பாதுகாவலாக இருக்கிறது அடிப்படையிலே இணையதளம் என்பது நாம் அடுத்த கட்டத்துக்கு போவதற்காக உதவுகிறது ஒன்று இரண்டாவது இன்றைய உலகில் வெற்றி என்பது தொடர்பு கொள்ளுதலில் இருக்கிறது கொலாபரேட் அண்ட் கம்யூனிகேட் இது ரெண்டு தான் இந்த உலகத்தின் வெற்றிக்கு தேவை அப்துல் ஹக்கீம் பள்ளியிலே கல்லூரியிலே படிக்கிற ஒரு மாணவன் 
ஃபைனல் இயர்ல இருந்துட்டு இருக்கா ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கான் அந்த ப்ராஜெக்டை பற்றி வேற ஒன்றும் வேண்டாம் இணையதளத்தில் அவன் பதிவு செய்தால் சிங்கப்பூரில் இருந்து அவனுக்கு ஜாப் இன்டர்வியூக்கு கால் வருகிறது அவன் சொல்லுகிறான் சிங்கப்பூருக்கு போற அளவு எனக்கு காசு இல்லைங்க வசதி இல்லைங்க என்று சொன்னால் நீ வரணும்னு யாருப்பா சொன்னா ஸ்கைப்ல இன்டர்வியூ வச்சிருக்கலான்னு ஸ்கைப்ல இன்டர்வியூ நடக்கிறது அவன் தேர்வு செய்யப்படுகிறான் என்று சொன்னால் இவங்க மூணு பேர் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அவனுடைய பயோடேட்டாவை ப்ரிப்பேர் பண்ணி புறா கால்ல கட்டி சிங்கப்பூருக்கு அனுப்புங்க காலம் வளர்ந்து வருகிறது இணையதளம் இன்றைக்கு ஒன்னே ஒன்று சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் இந்தியாவின் ஏன் உலகத்தினுடைய மிக பிரம்மாண்டமான கணித மூளை என்று யாரை சொல்லுவீர்கள் ராமானுஜனை சொல்லுவீர்கள் ராமானுஜன் மிக குறைந்த ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர் கண்டுபிடித்த துயரங்களை அவருடைய மறைவுக்கு பிறகு ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தார்கள் கிட்டத்தட்ட ஏழு வருஷங்களை ராமானுஜன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வீணடித்திருக்கிறார் ஏன் தெரியுமா ஏற்கனவே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தேற்றங்களை திரும்பவும் திரும்பவும் அவர் கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இதை யாரோ ஒருவர் கண்டுபிடித்து விட்டார் என்ற தகவலே அவருக்கு வரவில்லை ஆனால் இன்றைக்கு பிசிக்ஸ் படிக்கிறவங்க பயோ டெக்னாலஜி படிக்கிறவங்க காமர்ஸ் படிக்கிறவங்க பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் படிக்கிறவங்க இந்த நிமிஷத்தில் உலகத்தில் அந்த துறை எப்படி வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை உங்கள் விரல் நுனியில் உங்களால் பார்க்க முடியும் என்று சொன்னால் இன்னொரு முறை ராமானுஜன் போல தன்னுடைய விலை மதிப்பில்லாத நேரங்களை இனி எந்த இந்திய பிரம்மாண்டமான விஞ்ஞானியும் இழந்துவிட மாட்டான் என்பதை இணையதளம் உறுதிப்படுத்துகிறது என்றால் பெருமக்களை எதோடு வேண்டுமானாலும் சண்டை போடலாம் தொழில்நுட்பத்தோடு சண்டை போடவே முடியாது அதில் குப்பை இருக்கிறது ஆபாசம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது அதிலே பெரு நதி பிரவாகமாக ஓடுகிற கங்கையிலே குப்பைகள் அடித்துக் கொண்டு வருகிற போது கங்கை மாசுடைத்தது இனிமேல் அது எங்களுக்கு தேவையில்லை என்று எந்த இந்தியனும் சொல்ல மாட்டான் அப்படித்தான் பெருகி வருகிற தொழில்நுட்பத்தை மாணவர்கள் கை கொண்டு மென்மேலும் உயர்ந்து இந்த கல்லூரி வரலாற்றில் தங்களுடைய பொன்னேடுகளை பொறிக்க வேண்டும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்